മറക്കല്ലേ മുതലാളി അവന് ആദ്യത്തെ സിനിമയല്ലേ കാണുമ്പോ തുടക്കം പോലെ കാണണം എങ്കിലും ഒരു കുശി അല്ല ഞാനും കൂടി സ്വത്ത് പോയാലേ അയാൾ സീരിയൽ അവനിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കണ്ടോ എത്ര സെർച്ച് ചെയ്താലും ഇതിനിതേ കാണും ടോം ആൻഡ് ജെറി അപ്പൊ മറ്റേ അത്രക്ക് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തതല്ല ഞാൻ ആ കേസറ്റ് ഒന്ന് തന്തൂരി അടുപ്പിൽ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നേരെ അവിടെ നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോ വാങ്ങിയതാ ഈ ടോം ആൻഡ് ജെറി ആ പിന്നെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നാ ഈ ടോം ആൻഡ് ജെറി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പുറത്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കാര്യം കഷ്ടം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാത്ത സമാധി ആയി ഒടുവിൽ അതിന് ഞാൻ കുഴി വിട്ടേണ്ടി വരും ഗോവർദ്ധനം പോ നട്ടുച്ചോട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് വെളുപ്പിനേത് തുടങ്ങിയതാ ദേ വിട്ടുവിട്ടാ വെള്ളം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഉച്ചയായത് നിങ്ങളല്ലേ സുഖമില്ലാത്ത അമ്മയെ ഫോൺ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഷനിലായത് അതേ മോലാളി ആകെ ഇടങ്ങേറില്ല ഇപ്പൊ ഒരു നേരത്ത് വയർ നരയ്ക്കാൻ പോലുള്ള അരിയില്ല ക്യാരറ്റ് തോട്ടം നനച്ചു നമ്മുടെ അല്ലല്ലോ സർക്കാരിന്റെ അല്ലേ അതിനെന്താ വെറുതെ നിക്കല്ലേ ഒന്ന് നനച്ചുകൊട് നിങ്ങളിങ്ങ് വന്നെ പിടിച്ച് കൈവറാക്കൂ നിന്റെ കൊച്ചമ്മ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാ അവള് ചത്തിട്ടില്ല എന്താ എന്താന്ന താലി കെട്ടി പെമ്പ്രോന്നോത്തിയാക്കിയതേ വിശന്ന് വരുമ്പോ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ഭക്ഷണം കൂടി വിളമ്പാനാ വിളമ്പടി ഞാൻ വിളമ്പിട്ടാങ്ങോടെ കഴിക്കും അവിടെ ഇരിക്കണോ നീ എന്താ നോക്കിക്കുന്നു കറി വളം പിടി കഴിക്കണോ കഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് വിഴുങ്ങാനല്ല ഇതാണ്ട മാപ്പിള തനിക്കെന്താണോ അർച്ചാസിന് അസുഖമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ എഴുന്നേക്കാൻ ഇരിക്കണോ എന്താ ഇവിടെ ബഹളം ഇവിടെ ആരാ ബഹളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരാ യു എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാൻ കിമൂണോ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രപിള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും വാളും പരിചയം പോലെയാണ് പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വെറുതെ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്റെ വായിരിക്കുന്നവർക്കും റൂമിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ എന്താണ് നോക്കിക്കുന്നത് താൻ സമാധാനമായിട്ട് മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഇന്ന് എന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും നന്ദി എടുക്കാറില്ല ഈ മാനേജർ എന്ന വാക്കിന് ഡാമേജർ എന്ന അർത്ഥമുണ്ടോ മാനേജരെ സാറ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആക്കിത്തരാം വളച്ചുകെട്ടില്ല തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പലപ്പോഴായി നിങ്ങൾ കൈയിട്ടു വാരിയത് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു മാറ്റിയത് മനസ്സിലായില്ലേ കമഴുത്തിയത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരം രൂപ നോ മാനേജർ ഇറ്റ് ഹാസ് സം സെൻസ് എന്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് തനിക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം തരുന്നു പോരെ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് കേട്ട് ബോർ അടിച്ചു കാണൂല്ലേ തനിക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയം തരുന്നു ചെവിക്ക് ചെവി അറിയാതെ ഈ പറഞ്ഞ തുക കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിൽ അടച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആവല്ലേ സാറേ വേണ്ട ഈ വിക്ടർ വില്യംസിനെ സാറിന് ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ മിസ്റ്റർ വിക്ടർ വില്യംസ് സർ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔ മനസ്സിലായില്ലേ ഇറങ്ങി പോടാ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല മാഡം എന്താ ഈ നേരത്ത് ഇവിടെ നിരോധിത മേഖലയിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ശാന്തി മുഹൂർത്തം വരെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിക്കൂട്ടെ ഇത്രയും കാലം നീ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് അഹങ്കാരം 
ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ആ പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാ ഇപ്പൊ തന്റെ മുന്നിൽ വന്നേ താൻ വില്യംസിനെ ചാടിച്ചു കേട്ടു ചാടിക്കാൻ അയാൾ എന്താ കങ്കാരുവ ഒന്നും വരട്ടി അത് നേരാ പക്ഷെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ അവനെ ചാടിക്കും പുറത്തോട്ട് എന്തേ നോ എം ഡി സ്ഥാനം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കുളം തൊണ്ടാന്ന് കരുതണ്ട താൻ വില്യംസിന് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയോ അതേത് വകുപ്പില് കമ്പനി ഇപ്പൊ എന്റെതാ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ അവതാരി ഒന്നും വേണ്ട ബട്ട് വൺ തിങ് വർഷങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പാടുപെടുന്ന സിൻസിയർ ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് വർക്കർ മാനേജർ വില്യംസ് ആവശ്യമില്ലാതെ അയാളുടെ സിൻസിയാരിറ്റിയെ സംശയിക്കരുത് കോട്ട് ചെയ്യരുത് സോറി എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഞാൻ അത് തിരുത്തിക്കൊള്ളാം മാഡം ബാലൻസ് പേയ്മെന്റ് മുഴുവൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യാതെ കൺസൈൻമെന്റ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യില്ലെന്ന് ആ ബാംഗ്ലൂർ പാർട്ടിക്ക് ഫാക്സ് ചെയ്തേക്കൂ ആ മിസ്റ്റർ വില്യംസ് ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ ഭാര്യ അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സ് എം ഡി വില്യംസിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചു സത്യം പറയാമല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നത് നിങ്ങളില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ലെന്നാണ് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ എടുത്തുചാടി നിങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റായി പോയേനെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഒരബദ്ധാർക്കും പറ്റാം പക്ഷേ രണ്ടു വർഷമായി അബദ്ധങ്ങൾ മാത്രം പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് യു മീൻ വാട്ട് ഐ സെഡ് യു ആർ പേപ്പർ ഇസ് റെഡി ഓഹോ താൻ എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു അതെ സാധാരണ പനിയായിരുന്നെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് എലിപ്പനിയാ ഡിസ്മിസൽ തന്നെ വേണം എന്നെ തനിക്കറിയില്ല തനിക്ക് എന്നെയും മാഗി തൽക്കാലം മാനേജറുടെ പോസ്റ്റിൽ രാഘവേട്ടം വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തോളൂ ഇത്രവേഗം <laughs> 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 അപ്പൊ കുട്ടാ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ തന്നെയാ ഞാൻ ഇവനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത് മതി ഈ ഡിസ്മിസ് ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വില്യംസിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ അങ്ങ് മൂക്കി കേട്ടിക്കളയൂ ഒന്ന് അടങ്ങി നിക്കടി അവിടെ എന്താ എന്താ ഇത് ഓ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാദറിലോക്ക് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ മാഡം മീനാക്ഷി ഇതൊന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് പഠിക്കുക മുതലാളിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പതിനായിരത്തി ഒന്ന് കുറുക്ക് വഴികളാണിത് സമ്പാദകൻ നിന്റെ ഈ സിൻസിയർ ആയ ഹോണസ്റ്റ് വിക്ടർ വില്യംസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഇവൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വെട്ടിച്ച കാശിന്റെ ഓഡിറ്റഡ് കണക്കാണിത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കമ്പനി ഓഡിറ്ററോട് ചോദിക്കാം മാഡം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അക്ഷരം പ്രതി വാസ്തവമാണ് പല ഫയലുകളും എന്നെ കാണിച്ചിട്ടേയില്ല ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ വില്യംസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസാണ് ഇനി പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവനെ കൈയോടെ ഡിസ്മസ് ചെയ്യണോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിസ് ചെയ്യണോ നോക്കണ്ട അവൻ പോയി അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ചില പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ചില എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിൽക്കണം രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങണം അതുകൊണ്ട് സമയവും സ്ഥലവും മെനക്കെടുത്താതെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ കൊള്ളാം അതെ ഇതെന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഇല്ലാത്ത വീറ്റോ പവറും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് പിതാവും പുത്രയും ഭരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇനി ഇവിടെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ശബ്ദമാണ് അണ്ടർസ്